I'm Simran Sahani and today I'm making this video for you to tell you all the important cartoon questions so see, first I'm going to book 2, which is your Indian politics book I'm going to tell you 10 important cartoon questions I'm going to watch this video very carefully if you've seen this cartoon question video, then you don't need to read these cartoons again so see this video with attention, I'm assuring you that your cartoon question will come but see, don't say that I'm going to do anything else I'm going to do anything else I'm going to do anything else एक आध बार आप रिवाइज कर लेना अपना इनको तो तुम्हें करना ही करना है मशोरिंग यू आएगा इसमें से बट फिर भी अपने आप को थोड़ा एक अपना सिक्योर करने के लिए आप अपनी बुक में से या फिर जो रेफरेंस बुक तुम्हारे पास है उसमें से बाकी भी पढ़ लेना वैसे मैंने इसमें सारे कवर कराई दिए तुम्हें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी साल के पेपर्स में आए हैं तो चलो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अभी मैं बुक टू का करा रही हूँ कल मैं बुक वन की वीडियो डालूंगी और मैप क्वेश्चन की भी डालूंगी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की सारी वीडियो आपके इन फोर डेज में मैं आपका रिवीजन करा दूंगी तो जल्दी जल्दी अपना रिवीजन करते रहो सो लेट स्टार्ट तो ये कार्टून है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये वी सिंह का जो इलेक्शन हुआ था हमारा जिसकी वजह से कांग्रेस में स्प्लिट आया था ये वो वाले इलेक्शन के टाइम का आपको फोटो है आप इतनी बात आप पढ़ चुकी तो तुम्हें पता है और हाँ एक और बात मैं कार्टून क्वेश्चन की दो वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ वो मेरे चैनल पे डाली हुई है उसमें मैंने बहुत डिटेल में हर चैप्टर का हर एक कार्टून समझाया हुआ है तो उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो तो जिस बच्चे को डिटेल में स्टडी करनी है तो वो वो वाले कार्टून जाके जरूर पढ़ लिए एक बार सारे कार्टून मैंने उसमें कराए हैं एंड इसको भी पढ़े क्योंकि इसमें मैंने बहुत कम टाइम में आपके सारे इंपॉर्टेंट कार्टून कवर करा दिए हैं तो चलो बहुत बातें हो गई हैं अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ वट डज द कार्टून रिप्रेजेंट तो हमें पता है कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हमारा नाइनटीन का आइडेंटिफाई द लेडी इन द लेडी इन द कार्टून और ये बताओ कि वो इतनी प्लेजरेबल क्यों है वो इतनी खुश क्यों है तो इंदिरा गांधी है एंड वो खुश इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि वीवीगिरी प्रेसिडेंट बन जाए एंड वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं आइडेंटी द फाइ द पर्सन वेयरिंग अ गार्लैंड गार्लैंड यानी कि माला किसने डाली हुई है गले में कौन जीत जीता हुआ है हमें पता है वीवी गिरी और वो जो कोने में पड़ा हुआ है ना कांग्रेस लगा के वो कौन है हु इज लाइंग ऑन द ग्राउंड तो वो कौन है हमारे एन संजीवा रेड्डी वो ओपोनेंट एज अ खड़े हुए थे सो so, ये आपका फर्स्ट कार्टून हो गया सेकंड कार्टून है आई नो थोड़ी ब्लड इमेज है आपकी बट फिर भी समझ लो तो मैं आपको रीड कर रही हूँ अच्छे से हिंदी चीनी बाय बाय तो ये आपको पता है आपका फोर्थ चैप्टर इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन का क्वेश्चन है ये तो इसमें क्या व्हाट डस द कार्टून करने हमें कार्टून क्या बताना चाह रहा है तो ये हमें जो कार्टून है ये इंडो चाइनीज इन्वेजन जो है उसके बारे में बताना चाह रहा है पहले हिंदी चीनी यानी हिंदुस्तान और चाइना के बीच में ना काफी तगड़ी दोस्ती चल रही थी बट चाइना ने पीठ पीछे हमारे पे वार करा तो अब हमने उन्हें क्या कह दिया बाय बाय कह दिया तो ये वो वाला सीनियर है तो विच ईयर इज बिंग शोड हेयर कौन सा ईयर है चाइनीज इन्वेजन कब हुआ था तो हमें पता इंडो चाइना इन्वेजन नाइनटीन में हुआ था तो ये तब का ही सुनारी हुआ है अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं हम स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस वट इज मेन बाई कीप राइट एंड नो लेफ्ट टर्न यानी कि ये लोग क्या कह रहे हैं कीप राइट नो लेफ्ट टर्न तो इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड फ्रंट पार्टी वॉज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड सपोज द राइटेस्ट ओनली यानी कि कम्युनिस्ट के खिलाफ ये खड़ी हुई थी ये जो आइडियोलॉजी थी एंड इन्होंने क्या कहा कि कीप ले कीप राइट नो लेफ्ट टर्न ओके इन द पिक्चर व्हाट डज द फॉलोइंग स्टैंड फॉर यानी कि जो ये एल डी बी के एस 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 पी बी के डी पिक्चर दिखनी रही है तो बुक में से देख लेना ये इनकी टी शर्ट्स पे ये सब क्यों लिखा हुआ है तो हमें इन, ये इनकी पार्टियों की शॉर्ट फॉर्म लिखी है लोकदल बिहार क्रांति दल संयुक्त सोशलिस्टिक पार्टी भारतीय क्रांति दल और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ ये जितनी भी पार्टीज है ना इनमें से बाद में जाके हमारी सारी अपोजिशन पार्टीज बनी इन छोटी छोटी पार्टीज में से सपा बनी बीजेपी बनी सब इनके अंदर से ही निकली हुई है ये पहले एज अ कांग्रेस के ओपोनेंट खड़ी हुई और फिर ये बड़ी बड़ी पार्टीज बन गई What is hung assembly? So it is dominated by coalition government where no single party gets majority and this is very uncertain also. So this is such a type of assembly in which there are very small parties, that means those who get very small seats, they are sitting there and form a majority. And it is very uncertain why? Because everyone has a small part and they are fighting and fighting. So the government is not stable in such a party. Let's go to the next cartoon. So the next cartoon is on the next cartoon. Some people are on the ground and they are on the ground and they are on the ground. What does the cartoon represent? So cartoon represent Congress ki dominance which is being tucked by opposition parties to throw Congress out of power. Yani ki peed ke upar 
कांग्रेस वाले चढ़े हुए हैं एंड जो नीचे हैं वो है अपोजिशन पार्टीज उन्हें खींच के नीचे लाना चाह रही हैं और इस गेम को हम क्या कहने खींच के दूसरे को गिराने वाले को वट इज द टर्म टग ऑफ वॉर रेफर टू टग ऑफ वॉर क्यों यहाँ पे रेफर किया गया तो टग ऑफ वॉर रेफर टू द पुलिंग ऑफ कांग्रेस बाय क्रिटिसिज्म एंड मैंशनिंग इट्स वीकनेस इन एन ऑनेस्ट एंड अ जस्टिफाइड मैनर यानी कि अब आप देखो अब बीजेपी है हमारी सत्ता में तो बाकी पार्टी से क्या काम है उन्हें उसे खींच के नीचे लाना है बीजेपी को बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है तो ऐसे ही उस टाइम पे जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो क्या करते थे कांग्रेस को उनको खींच के नीचे लाना था उसकी उन, उसकी वीकनेसेस को पब्लिक के सामने लाना था तो ये कार्टून में रिप्रेजेंट हो रहा है ये अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं ये जो कोने में रस्सी पे है और वो पेड़ पर चढ़े हुए कांग्रेस के ओके हु हैज बीन शोन ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री तो ट्री की ब्रांचेस पे कौन है जवाहरलाल नेहरू जी हैं एंड उनके जितने कोलीग्स थे यानी कि जो उनके सारे फ्रेंड्स थे उनके पार्टी के मेंबर्स हो गए वो लोग हैं आज वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन उस वीडियो में भी कराए हुए हैं तो उनसे भी देख लेना आप तो देखो ये है हमारे पार्टीशन वाले चैप्टर का तो विथ वॉट डज द पिक्चर रिप्रेजेंट द पिक्चर रिप्रेजेंट द पेनफुल सीन ऑफ पार्टीशन ऑफ अ कंट्री वेन पीपल वर सपोज टू लीव देयर होम्स तो हमें हमने अभी भारत पिक्चर में भी ऐसा सीन देखा था Mention some consequences of partition: communal rights, social suffering, administrative concern, financial strain. Last point मतलब क्या है कि यार इतना partition हुआ था तो देश का भी तो बहुत नुकसान हुआ था सब कुछ train खराब हुई सारी buildings खराब हुई तो बहुत नुकसान भी हुआ था हमारा Which year is being denoted? तो हमें पता है year of 1977, most सेवेंटी सेवन मोस्ट अप्रप्ट अनप्लान ईयर इन द हिस्ट्री यानी कि नाइनटीन फोर्टी सेवन में जो हमारे साथ हुआ हमारी कंट्री के साथ वैसा कुछ किसी ने सोचा भी नहीं था कि पार्टीशन से ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो अनप्लान्ड ये आप मेंशन कर देना अच्छा नेक्स्ट कार्टून पे आ जाओ आप अपने ये क्या है अब देखो जब हमारे को आज़ादी वजादी मिल गई थी तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाले उनके लीडर कौन थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बी आर अम्बेडकर जो है स्नेल के ऊपर बैठे हुए हैं स्नेल क्यों बना रखी है कॉन्स्टिट्यूशन और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बना रहे थे ना लीडर्स बहुत धीरे धीरे स्नेल की तरह स्नेल कैसे चलता है धीरे चलता है ना तो वो बहुत धीरे धीरे चल के बना रहे थे तो पीछे कौन है हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे मिनिस्टर थे तो वो विप यानी कि वो क्यों कह रहे हैं वो कह रहे हैं भैया जल्दी बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया यानी कि आई मीन जैसे पूरा जो इंडिया था वो नजरे लगा के बैठा हुआ था कि हमारी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बने और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्लो रेट पे चल रही थी इसलिए जवाहरलाल नेहरू को विप लेके दिखाया गया है ओके आ जाओ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन है हमारा अबाउट विच स्टेट इज क्लिपिंग इज टॉकिंग अबाउट यानी कि ये तो मैं देख के लगा होगा कौन से स्टेट है ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बिहार तो ये कौन से स्टेट से बात चल रही है बिहार की अब ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है हमारे फूड क्राइसिस को आपको पता होगा कि बिहार में फिर माइन आई थी तो ये उसी का है फूड क्राइसिस एंड अनबिलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फूड और शॉर्टेज ऑफ फूड ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड क्वेश्चन है वट वर द मेन रीजन ऑफ फूड क्राइसिस यानी कि खाने की कमी क्यों हो गई थी फूड क्राइसिस क्यों हो रहे थे तो इसमें यहाँ लिखा है हाई प्राइजेज ऑफ फूड आइटम फूड आइटम का हाई प्राइस हो गया था जोनिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट जोनिंग पॉलिसी देखो क्या होती है कि जैसे कि बिहार वाले यूपी वाले मना कर दे कि हम बिहार में खाना नहीं देंगे या फिर पंजाब वाले मना कर दे पंजाब की स्टेट मना कर दे कि हम बिहार को अपना फूड नहीं देंगे तो दिस इज़ अ जोनिंग पॉलिसी या फिर देंगे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेके देंगे उससे तो जोनिंग पॉलिसी की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्राइज हो गया था फूड का इन इज इंडिया नाउ सफिशेंट इन फूड प्रोडक्शन यानी कि आज के टाइम पे क्या इंडिया पे अपना फूड है प्रॉपर अपने आप को संभाल सकती है इंडिया तो यस ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रीन प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट तो जब देखो ये बिहार फूड क्राइसिस हुआ उसके बाद इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया यूएस ने हेल्प करी हमारी उसके बाद से हमें खाने पीने की इतनी दिक्कत नहीं है मजे में खाना पीना हमारा चल रहा है ओके अब आ जाओ अपने नेक्स्ट वे आई थिंक ये तुम्हारा नाइन्थ होगा कार्टून ओके तो हु इज बींग रेफर्ड इन द कार्टून ये आपका जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है कौन सा चैप्टर था ये तो मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है तो आया राम गया राम हाय राम ठीक है तो ये कौन है ये हमें दिखा रहा है कि आज क्या हो रहा था एक ट्रेंड चल गया था हमारी पार्टीज के अंदर कि जो एक पार्टी से जीतते थे फिर उसको छोड़ के अपनी सीट लेके दूसरी पार्टी में जाते थे फिर दूसरी पार्टी से वापस अपनी पार्टी में जा जाते थे तो दिस वॉज नोन एज द डेल्यूजन इसको कहते थे हम ऐसे लोगों ने करना फॉलो कर दिया था लीडर्स ने तो ये कौन से ईयर में हुआ था ये कौन सा सीनारियो है ये नाइनटीन का सीनारियो दिखा रहे हैं हमारे को और ये कौन सा एम को आया राम गया राम खा गया है हरियाणा के एम थे गयालाल ठीक है उन्होंने चेंज करी अपनी पार्टी तीन बारी तीन बारी पार्टी चेंज करी पंद्रह दिन के अंदर फोर्थ नाइट के अंदर पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए फिर वापस कांग्रेस में फिर उसके बाद
तो ये तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है ये जो मोटे से हैंगे ये हमारे कौन है प्रिंसली स्टेट के हमारे लीडर्स हैं आपको पता है प्रिंसली स्टेट हमारी राजाओं के पास थी और जब अंग्रेज जा रहे थे तो एक बॉम्ब वो हमारे सर पे और फोड़ के चले गए थे उन्होंने जितनी भी हमारी प्रिंसली स्टेट थी उनके राजाओं को कह दिया था तुम चाहो तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ या फिर अपनी अलग कंट्री बना लो तो अगर ऐसा होता तो इंडिया तो बहुत छोटे 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 हिस्सों में बढ़ती चली जाती तो हमारे जो कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने ये काम करा था बहुत इनक्रेडिबल काम उन्होंने करा था उन्होंने क्या करा वो हर एक राजा के पास गए थे और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन कराया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन में उन्होंने उनको कुछ प्रिविलेजेस यानी कि कुछ ब्राइब्स दे दी थी कुछ लालच दे दिया था और उनसे अपनी जो प्रिंसली स्टेट थी उसका जो गवर्नेंस थी वो ले ली थी कि अब इंडिया में आप आ जाओ और हम तुम्हें कुछ फायदे दे देंगे तो ये उसी सिनारे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना बड़ा काम करा था नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस जस्ट गिव मी दिस दैट्स ऑल आई विल डू तो वो क्या था ये क्या है ये जो बॉक्स के अंदर क्या है ये गवर्नेंस का समझ लो आपकी एक पेपर है जिसमें ये लिखा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैशन है कि अगर ये साइन कर दोगे तो हम प्रिंसली स्टेट की गवर्नमेंट इंडिया के पास आ जाएगी तो वो क्या कह रहे हैं आप आराम से बैठे रहो और हमें बस अपनी गवर्नमेंट्स की इजाज़त दे दो तो ये काम किसने करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके बाद का तो आपको पता ही है सब क्या हुआ था सो विद दिस हमारे टेन कार्टून क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बुक टू के और आप देख सकते हो पूरी वीडियो को मैं दोबारा सारे कार्टून्स दिखा रही हूँ सो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो कोई भी क्वेरी हो मुझसे कमेंट करके पूछ लो इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी मैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कोई भी क्वेरी हो बड़ी छोटी कुछ भी तो डीएम करके पूछ लेना एंड बेस्ट ऑफ लक प्लीज़ अच्छे से पढ़ो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दो अपना सो so, अभी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपकी कल नेक्स्ट कार्टून क्वेश्चन की बुक वन की और कोई और वीडियो किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो मुझे बताओ और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करो जल्दी से करो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय बाय बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पढ़ाई करना एंड